हेलो रिवान वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर ट्वेल्व जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ टिपिकल बोन्स आखिर बोन्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये इतने अच्छे से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं वैसे तो बोन्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे चार पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिसके नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज एपिफिसिस डायफिसिस एंड मेटाफिसिस इन चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज की आर्टिकुलर कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है एक सॉफ्ट टिश्यू होता है यह दिखने में वाइट कलर का टिश्यू होता है यह आपकी हड्डियों के दोनों एंड में प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी जहाँ से हड्डियाँ शुरू होती हैं जहाँ हड्डियाँ खत्म होती हैं दोनों जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो मेन काम होता है वह यह होता है कि यह बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है ताकि बोन्स आपस में घिसे ना उनके बीच एक स्मूथ मूवमेंट हो सके जो लोड आ रहा है तो वेट आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इस कारण जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये हमेशा बोन्स के एंड में प्रेजेंट होता है जितना हेल्दी आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज रहेगा उतना ही हेल्दी आपके जॉइंट्स रहेंगे और उतनी ही आसानी से आप मूव कर सकते हैं अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो बोन के लास्ट में आप एक व्हाइट कलर का टिश्यू देख रहे हैं व्हाइट कलर का कार्टिलेज देख रहे हैं इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं या फिर आप इस ज्वाइंट के बीच में देखिए जो व्हाइट कलर का एक कार्टिलेज है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं अब बात करते हैं हमारे बोन के सेकंड पार्ट की जो है एपीफिजिस एपीफिजिस भी आर्टिकुलर कार्टिलेज की तरह हमारे दोनों एंड में प्रेजेंट होता है या अपर एंड में भी प्रेजेंट होता है और यह बोन के लोअर एंड में भी प्रेजेंट होता है जो अपर एंड में प्रेजेंट होता है उसको प्रॉक्सीमल एपीफिजिस बोलते हैं और जो लोअर एंड में प्रेजेंट होता है उसको डिजिटल एपीफिजिस बोलते हैं प्रॉक्सीमल और डिजिटल क्या होता है मैंने आपको एनाटोमिकल डायरेक्शन में बताया था प्रॉक्सिमल ओरिजिन के पास है इसलिए प्रॉक्सिमल बोलते हैं ओरिजिन से दूर हुआ तो वो डिस्टल होता है तो इस तरह से इसका नाम प्रॉक्सिमल एपीफिजिस और डिस्टल एपीफिजिस पड़ा आर्टिकुलर कार्टिलेज के जस्ट नीचे या एपीफिजिस प्रेजेंट होता है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है उसे एपीफिजिस बोलते हैं या ऊपर भी होता है और ये नीचे भी होता है ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे प्रॉक्सिमल एपीफिजिस जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलेंगे डिस्टल एपीफिजिस एपीफिजिस एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और जॉइंट पे यह आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर अप रहता है इसका मेन काम होता है हमारे अंदर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना इसके अंदर मेनली रेड बोन मैरो होता है इसलिए यह रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कर पाता है अब आता है हमारा थर्ड पार्ट हमारे लॉन्ग बोन का जो कि है मेटाफिजिस मेटाफिजिस हमारे एपीफिज के नीचे रहता है यह एक व्हाइट पोर्शन होता है एक व्हाइट बोन होती है हमारे एपीफिजिस और डायफिजिस के बीच में आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा यह मेटाफिजिस है या एपीफिजिस और डायफिजिस के बीच वाला हिस्सा है एक व्हाइट पोर्शन जो आपका बोन का दिख रहा होगा यह हमारा मेटाफिजिस यह एक सॉफ्ट बोन होती है और जब हम पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो यह ग्रोथ प्लेट भी धीरे धीरे बढ़ती है जिसके कारण हमारी हड्डी बढ़ती है हमारी हड्डियाँ बढ़ती है तो हमारी हाइट बढ़ती है और हमारा स्केलेटन मेच्योरिटी की तरफ पहुँचता है और जैसे आप अठारह बीस साल के होते हैं तो पूरी तरह से आपका स्केलेटन मेच्योर हो जाता है आपकी हाइट जितनी हाइट आपकी पहुँचनी थी आप उस हाइट तक पहुँच जाते हैं आप अपने फुल हाइट पोटेंशियल हाइट तक आप पहुँच जाते हैं तो ये इसी कारण होता है कि आपकी ग्रोथ प्लेट धीरे धीरे बढ़ती रहती है आपके पैदा होने के बाद से जब तक आपका स्केलेटन मैच्योर नहीं हो जाता अब होता यह है कि जो ये हमारी ग्रोथ प्लेट होती है जो हमारी ये सॉफ्ट बोन होती है जब हमारा स्केलेटन मैच्योर हो जाता है तो यह हार्ड हो जाती है जिस कारण आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है आपका स्केलेटन पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है हमारे शुरुआती दिनों में यह जो ग्रोथ प्लेट रहती है यह इसलिए सॉफ्ट रहती है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिव कार्टिलेजेस होते हैं ना कि एक रिजिड बोन होती है ओके जिसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं जब तक हमारा स्केलेटन पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता अब आता है हमारे लॉन्ग बोन का फोर्थ पार्ट जिसे हम डायफिजिस बोलते हैं डायफिजिस सबसे मेन सेक्शन होता है हमारी बोन का डायफिजिस मिड सेक्शन होता है हमारी लॉन्ग बोन का इसे हम शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन भी बोलते हैं यह एक नैरो टेबुलर हिस्सा होता है लेकिन यहाँ पे जो बोन होती है काफी कॉम्पैक्ट होती है जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो सेंटर वाला पोर्शन है इसे डायफिजिस बोलते हैं ये काफी लंबा पोर्शन है इसलिए इसे शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन भी बोलते हैं काफी नैरो है एज कंपेयर टू अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन ऑफ द बोन के डायफिजिस की जो सबसे मेन चीज होती है वह यह होती है कि इसके अंदर होती है मेडुलरी कैविटी जिसे हम मैरो कैविटी भी बोलते हैं मैरो कैविटी के अंदर होता है बोन मैरो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे
इसके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं मेनली यहाँ पे मेंस के आमल स्टेम सेल्स होते हैं जो हमारे फैट प्रोड्यूस करने कार्टिलेज प्रोड्यूस करने बोन्स को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं सो so, आज की वीडियो में तही आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुँचाता रहूँ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद